প্রথমে হয়তো খাল উদ্ধার ব্যাপার আমি আশকোনা জন গেলাম আমি তখন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে চার চার দিন পরে এখানে কাউন্সিলার সবাই আসছিলেন এবং যে কাউন্সিলার ওখানে গিয়েছেন সেই কিন্তু বলেছিলেন যে পানিটা কিন্তু সরে গিয়েছে বাট এই পানিটা যে টেম্পোরারি সরা এক জিনিস আর পারমানেন্ট সরা কিন্তু আর একটা ব্যাপার কিন্তু তারপরে ওই আশকোনা থেকে করে আমি আসলাম হলো আপনারা জানেন যে মাছরাঙা টিভির অপোজিট ন্যাভালের অপোজিটে বৃষ্টির সঙ্গে পানিটা জমে যায় এবং ওখানে কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেস হচ্ছে ওখানে আপনারাও কিন্তু গিয়েছিলেন আমি ওখানে পিডির সাথে কথা বলেছি অলরেডি তারা কিন্তু এটা নিয়ে কাজ করছে অলরেডি খাল নিয়ে প্রবলেম আছে জলবদ্ধ দিনে প্রবলেম আছে আশকোনা যেরকম একটি প্রবলেম এটা নতুন এলাকার তার সাথে কিন্তু আমাদের এক্সিস্টিং যে বর্তমান যে এলাকাগুলো আছে যেরকম মিরপুরে একটি সমস্যা বননির সমস্যা আমি দেখলাম যে তিতুমি কলেজের সামনে কোমর পানি হয়ে যাচ্ছে আমরা যেটা মনে করি এখন আরেকটি বড় সমস্যা দেখা যাচ্ছে আমাদের মিরপুর থেকে যদি কালসি আসি এবং অথবা কালসি থেকে মিরপুর দিকে যাই আমরা সবাই আমাকে ফোন করছে যে এখানকার এই অবস্থা তা আমি ইঞ্জিনিয়ার পাঠালাম গতকাল আমি গতকাল সন্ধ্যার সময় ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বলল যে এটা ওয়াসার খাল ওয়াসার খাল মাটি দিয়ে পুরো ফিল আপ হয়ে গিয়েছে আমি ওয়াসিকেও রিকোয়েস্ট করছি বাট জনগণ কিন্তু চাচ্ছে হলো মেয়রকে তারা ফোন করছে আমি তো মনে করি অবশ্যই এখানে সমন্বয়ের তো অভাব তো এখানে আছেই এখানে বাট আমি তারপরেও যেহেতু আমি ওয়াসার এমডিকে ফোন করেছি ওয়াসার চিফ ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে আমার সাথে আমাকে একটু সময় দিতে হবে তারপরে কিন্তু আমি বলবো আপনাদের রিয়েল সমন্বয়ের সমস্যা হচ্ছে কি না হচ্ছে আমি আজকে যে যেহেতু ওয়াসার এমডি নাই আমি ওয়াসার চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ফোন করেছি উনি বলছে এবং আমি আজকে একটা টাস্ক ফোর্স করে দিয়েছি সিটি কর্পোরেশন থেকে মানুষজন কিন্তু ওয়াসাকে ফোন করবে না মানুষজন কিন্তু সিটি কর্পোরেশনকে ফোন করছে আমি জনগণের ভোটে কিন্তু এখানে এই জায়গায় মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসছি সুতরাং আমার কিন্তু দায়িত্ব জনগণের সমস্যাকে যত দ্রুত সম্ভব এটাকে লাঘব করার জন্য যার ফলে আমি আজকে টাস্ক ফোর্স করে দিয়েছি এই টাস্ক ফোর্সের মধ্যে ওয়াসার প্রতিনিধি আছে আমাদের ডিএনসিসির আছে যত দ্রুত সম্ভব এই খালটা যেটা যেটা আছে আমাকে এই খালটাকে আমি বলেছি যেটাকে আপনার সাংবাদিক খাল বলা হয় ওইটা ওই খালটাকে অলরেডি আমরা মাটি কিন্তু উঠাতে শুরু করেছি আজকের থেকে কারণ আমাকে বলেছে যে আমাদের যে স্কেভেটা গেছে ওইটা ছোটো আরও বড় স্কেভেটার পাঠানোর জন্য আমি সেটারও কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিয়েছি এখন কথা হচ্ছে ওই খালটা না পরিষ্কার করলাম তারপরে খালের পানিটা কই যাবে ওখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ওখানে হয়তো অনেক বড় বড় আমি যেটা শুনছি যে ওখানে অনেক বাড়ি ঘর সব কিছু উঠে গেছে ওইটাও কিন্তু আমাদেরকে স্থানীয় জনগণ যারা আছেন তারাই কিন্তু সবচেয়ে বড় আদালত জনগণের আদালত হচ্ছে বড় আদালত আমি মনে করি আমাকে জনগণ সাহায্য করতে হবে যে এই সাংবাদিক খালটা পরিষ্কার করার পরে তারপরে পানিটা কই যাবে তারপরে পানিটা কই যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে যেরম করে সকল খালকে কিন্তু পরিষ্কার করার জন্য আমরা দেখেছি নদীর যত বৎসরের পর বৎসর যারা নদী দখল করে রেখেছিল তারা কিন্তু এক আমাদের নদীকে পুনরুদ্ধারের জন্য তারা বিভিন্নভাবে কিন্তু কঠিন একটি কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে আমার মনে হয় ডিএনসিসির যদি কোনো জায়গাতে কোনো ধরনের কারো যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে আমি অলরেডি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি এখানে কোনো ধরনের কোনো মার্সি করা যাবে না আমাদের ডিএনসিসির জায়গা দখল করে অথবা ডিএনসিসির ড্রেন দখল করে যদি কেউ কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে অবশ্যই সেটা ভেঙে আমাদের ডিএনসিসির ড্রেনের জন্য পানির জন্য প্রবাহ থাকে সেটা কিন্তু করতে হবে না আমরা এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত পাইনি বাট জনগণ যেখানে দুর্ভোগ যেখানে পাচ্ছে আমি তো সেখানে চিঠির জন্য বসে থাকবো না তো আমি জনগণ দুর্ভোগ লাঘব করার জন্য অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আমি মনে করি যে এখানে খাল পরিষ্কার ব্যাপারে এটাতে কারো কোনো কমপ্লেন থাকা উচিত না আমরা খালের যে ময়লাগুলোকে ফেলে যে মাটি ভরাট হয়ে গেছে এটাকে আমি ক্লিন করতে শুরু করে দিয়েছি আমাদের যেই যা ইকুইপমেন্টস আছে তা দিয়ে করে দিয়েছি এবং এই কালসি খাল যেটা আছে কালসি রাস্তা যেটা আছে এটি কিন্তু জনগণ কিন্তু ও মানে খুবই দুর্ভোগ পাচ্ছে আমাকে গতকাল এমন কেউ নাই ফোন করে নাই এবং গতকাল বিভিন্ন চ্যানেলে পত্রিকা হেডিং কিন্তু উঠেছে আমাদের এই কালসি রাস্তাটা কিন্তু হেডিং হেডিং উঠেছে আমি মনে করি আমাদের এই মুহূর্তে কালসি খাল যেরকম একটা সমস্যা নিকুঞ্জ এক এবং নিকুঞ্জ দুয়ে কিন্তু কোমর পানিতে কিন্তু সবাই আবদ্ধ হয়ে আছে আমাদের নতুন যে এলাকাগুলো আছে ওখানে কিন্তু আবদ্ধতা হয়ে আছে আমার এখন এই মুহূর্তে আমার কাজ হচ্ছিল আমি টাস্ক ফোর্সে বলেছি 
আমাদের ড্রেনগুলোকে পরিষ্কার করা ম্যানহোলগুলোকে পরিষ্কার করা এখানে সিটি কর্পোরেশন যে ম্যানহোল যেটা আছে যদি মেশিন লাগে অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে পরিষ্কার করা অর্থাৎ আমাদের সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী যারা আছে তাদের কিন্তু এক্সট্রা কাজ করতে হবে এবং আমি অর্ডার দিয়েছি ওদের দায়িত্বে যারা থাকে কর্মকর্তারা আমি তাদের সাথে আমি বসতে চাই যে তারাও দায়িত্বে নিয়ে জনস্বার্থে একদিকে যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়নের কাজ হাতে হাতে নিয়েছে সে উন্নয়নের কাজও যেন চলবে তার পাশাপাশি জনগণ কোনো যেন দুর্ভোগ না হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটা নির্দেশ দিয়েছে কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম সুতরাং আমাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে দেখেন এটা একটি এটি একটি যে প্রশ্নটা দিয়েছেন আমি কিন্তু আগে বলেছি এটা কিন্তু বছরের পর বছর হয়েই কিন্তু এটা আসছে বাট আমি মনে করি এই কালসি খালটা কালসি যে রোড ডেটে এটা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ এরকম কয়েকটা চ্যালেঞ্জ আছে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন আমি ওখানে যাব গিয়ে দেখব যে আমি কালসি খালটা করতে গেলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওয়াসা কোটটু পর্যন্ত আমার লাইন গেছে আমাদের ডিএনসিসির কি গিয়েছে এরপরে যদি দেখা যায় যে ওই রোড ভর্তি করে দিয়ে সামনে খালের বাসা বাড়ি যদি উঠে যেয়ে থাকে সেটার কিন্তু দায়িত্ব কিন্তু জনগণকে নিতে হবে জনগণ যদি আমার সাথে থাকে আমি বিশ্বাস এই সমস্যার সমাধান করা যাবে কিন্তু যেটি বছরের পর বছর হয়ে আছে আমি তো মনে করি যে আমরা যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি এতে আমাদের ডেফিনেটলি সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট প্রবলেম কিন্তু সলভ হবে বলে আমার বিশ্বাস আমাদের